हेलो एंड नमस्ते एवरीवन म निलेजा फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर आजको यस भिडियोमा हामीले क्लास 12 को आरसीसी स्ट्रक्चर बाट च्याप्टर 2 मा रहेको कन्सेप्ट अफ पार्शियल फ्याक्टर्स फर लोड्स एन्ड मटेरियल्स हेर्दै छौ तर सुरु गर्नु भन्दा अगाडि यदि तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्दिनु होला साथीहरुसँग शेयर पनि गर्नु होला र भिडियो लास्ट सम्म हेर्नुस् भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुस् र के त्यसको सजेसन दिन मन लाग्यो भने फिडब्याक दिन मन लाग्यो भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा गएर छिटो 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 कमेन्ट पनि गरिहाल्नुस् है सो आजकल धेरै भ्यूज आउँदैन भ्यूज आउँदैन भने चाहिँ मोटिभेसन आउँदैन मोटिभेसन आएन भने भिडियो आउँदैन यही सब भइरहेको छ सो तपाईहरु साथीहरुसँग शेयर गर्नुस् र छिटो 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 भ्यूज बढाउनु सब्स्क्राइबर बढाउनुस् भिडियो चाहिँ यसरी नै आउने छ र यदि मन परेन भने के मन परेन त्यो पनि तल कमेन्ट गर्दिनु होला नेक्स्ट भिडियो बाट त्यो पनि सुधार्ने कोसिस गर्दिने छ सो व्हाट इज नगरिकन चाहिँ हामीले हाम्रो कन्टेन्ट स्टार्ट गरौँ यहाँ के भनेको छ भने कन्सेप्ट अफ पार्शियल फ्याक्टर्स फर लोड्स एन्ड मटेरियल्स अब यो पार्शियल फ्याक्टर भनेको त हामीले सुनेका थियौ है लोडको लागि र मटेरियलको लागि मटेरियलको लागि हामीले हेरेका पनि थियौ कति कति छ भनेर जस्तै कंक्रीटको लागि 1.5 छ भने स्टीलको लागि 1.15 छ अब लोडको लागि कति छ अब त्यो बुझ्नु भन्दा अगाडि त्यो थाहा गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले दुई तीनटा अरु अरु चाहिँ टपिक थाहा हुनु पर्यो जस्तै क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अफ कंक्रीट क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अफ स्टील त्यसपछि क्यारेक्टरिस्टिक लोड भने के हो त्यसपछि डिजाइन स्ट्रेंथ के होला डिजाइन लोड के होला यो सब कुरा चाहिँ हामीले थाहा हुनु पर्यो सो एक एक गरेर हामीले पहिला बुझौं यहाँ के कुरा भनेको छ नम्बर 1 मा चाहिँ हामीसँग क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अफ कंक्रीट द टर्म क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मीन्स दैट value of strength of materials below which not more than 5% of the test results are expected to fall it is denoted by fck in newton per mm squared uh, given in table 2 of is 456 2000 ela step by step detail ma bujhum characteristic compressive strength of concrete eslai hamile fck le denote garchu अब यो स्ट्रेंथ फाइंड गर्न चाहिँ हामीलाई कम्प्रेसन टेस्टिंग मेसिन चाहियो त्यसपछि चाहिँ हामीलाई कंक्रीट क्युब चाहियो र कंक्रीट क्युब को साइज कति डाइमेंशन कति हुने छ भने 150 एमएम बाइ 150 एमएम बाइ 150 एमएम ल यो डाइमेंशन को हामीलाई क्युब चाहिन्छ त्यसपछि चाहिँ हामीले यो क्युब लाई यो क्युब बनाइ सकेपछि 28 डेज अफ क्युरिंग पानीमा भिजाएर राख्नु पर्यो अ अब यो जुन कंक्रीट क्युब बनाइएको छ यो कंक्रीट क्युब चाहिँ कुनै स्पेसिफिक रेशियो जस्तै m10 m15 M20, M25, यो सब ही रेशियो हो कंक्रीट वाला बनाओ सो। अब यो रेशियो था सा वने रेशियो का थी M10 सा वने one is to three is to six, यो वने को one is to two is to four, यो वने को one is to one point five is to three, यो वने को one is to one is to two। सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट वने को बालुआ, रो कोर्स एग्रीगेट वने को किटी, यो सब कुला था सा। 20 days 28 days of curing gare hai la example ko nai yuta leun hamile mano m25 ne leo hamile hamile jamma 100 wata sample banayo kun ratio ta 1 is to 1 is to 2 yo bhane ko m25 ko ratio tes pachari tyo cubes haru lai chai hamile tyo universal testing machine ma tyo 28 days of curing saki sake pachari आ त्यो मेसिन को प्लेट मा राखे रा माथी बाटा हमिले लोड दीम रो यो क्रैक वायो अब यो क्रैक हुदा चाहिए हमिले लोड लाई नोट गर यों लोड लाई नोट गर दा चाहिए कुने 25 आयो कुने 25.1 आयो 25 आयो 24.9 आयो 23 आयो 26 आयो ए सारी नहीं सब आई आयो धेरे धेरे आयो कोई वाला सैंपल थियो सही वाला सैंपल थियो अब यो सही वाला सैंपल में चाहिए मानो 96 वाला सैंपल को चाहिए 25 और मोर स्ट्रेंथ आयो 96 वाला को 25 चाहिए तो उनका बेसी आयो स्ट्रेंथ 
र चार ओटा को जहीं लेस देन 25 आयो भने पसी यहां 25 वंदा कम है 25 वंदा कम कती परसेंट सेंपल आये को सा था 4% सेंपल आये को सा र 25 चाहे 25 वंदा माथी कती परसेंट आयो 96% आयो भने पसी यो केस मा जहीं characteristic strength of कती सा था 25 सा जाती को लागे हैं मिले बनाये का थे तर और को केस उटा आई दियो कि मानो सात उटा सैंपल को चाहिए लेस देन 25 आयो र 93 उटा सैंपल को चाहिए 25 और मोर आयो यो केस में चाहिए एफसीके इज नॉट इक्वल टू 25 यो एफसीके इज नॉट इक्वल टू 25 बने कि ना कि ना बने 5 परसेंट चाहे 5 परसेंट वंदा बेसी रिजल्ट के वही दिए को सा बने 25 च त्यो केस में चाहिए कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बनना मिल रही ना यो कती समझ चाहिए आमिला रखना सॉक्स हो बने पांच वाटा सम्भव रखना सॉक्स हो त्यों वाला बेसी रखना सॉक देनो त्यों करा बने को सर डी टॉम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मींस डेट डी वैल्यू ऑफ़ स्ट्रेंथ ऑफ़ मटेरियल्स बिलो विच Twenty-four थियो, twenty-three, अनि twenty-three point eight, एक दो तीन चार पाँच, अनि twenty-three point five, अनि twenty-four, लिया है रो। अब और twenty-four वंदा कम कौती, ये उटा दो ही चौबीस आयते हों ना कम आयो वने पसी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कती होने वाला था इसको 24 होने वायो एफसी के कती होने वाला था इसको 24 होने वायो वो इस जगह रा पांच परसेंट जहीं जून स्ट्रेंथ वंदा कम फॉल वही दियो वने जैसे कि हमें ले कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाला मिल रही � र यो भ्यालु चाहिँ हामीलाई टेबल 2 मा दिएको छ आईएस 456 2000 को पेज नंबर 16 मा सो अहिले म तपाईलाई हेराइ नै दिन्छु ल एक चोटी भने स्क्यु टेबल 2 ग्रेड अफ कंक्रीट मा हामीलाई दिएको छ स्पेसिफाइड क्यारेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अफ 150 mm और तेज पसारी सा characteristic strength of steel the characteristic strength of steel is taken as the minimum yield stress or 0.2% proof stress as specified by various Indian standard in case of mild steel Fy is equal to minimum yield stress in case of HYSD bars Fy is equal to 0.2% of proof stress अब यहां steel को केस मा की उन्छा बने यहाँ मानो मेरो स्ट्रेन इतना मानो मेरो स्ट्रेस सो माइल स्टील को लागी चाहिए इस तो के ही स्ट्रेस स्ट्रेन कॉर्ब बन्स हो जहाँ कि माला इल स्ट्रेस था होन्स हो इसमें सो मिनिमम इल स्ट्रेस कती आए को सा तो मिनिमम इल स्ट्रेस नहीं किया हुआ है तो इसको कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भायो स्टील को केस मा तर यदि मैले HYSD बार लाई हेर्छु भने HYSD मा चाहिँ मलाई यो पॉइंट था नै हुँदैन अब यो पॉइंट था हुँदैन भने त्यो केसमा मैले के गर्छु भने यसको मैक्सिमम स्ट्रेस कति छ मैक्सिमम स्ट्रेंथ कति छ त्यसको मैले 0.2% भ्यालु लिन्छु है त्यो HYSD को केसमा हुन्छ अर्को कुरा भनेको छ मलाई क्यारेक्टरिस्टिक लोड द क्यारेक्टरिस्टिक लोड इज द अल्टिमेट लोड दैट इज लायबल टु कम ऑन स्ट्रक्चर ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम तेसको लाइफटाइम भरी मा चाहिए, मैक्सिमम लोड कती समा आउना सक्स, त्यो ही लोड लाइने है विले तेसको कैरेक्टरिस्टिक लोड बन छाऊं, जस्ते कती टाइम को लागी मानू 50 वर्स को लागी बनाई एको छा वने, त्यो 50 वर्स को अंतराल मा तेसमा मैक्सिमम लोड कती समा आउना सक्स, त्यो लोड लाई अब मटेरियल को ये बात थी वो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और को दिए को समाले डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अब डिजाइन स्ट्रेंथ कौन सा नहीं होता द स्ट्रेंथ ऑफ एनी मटेरियल ऑप्टेंड इन अ स्ट्रक्चर इज ऑलवेज लेस देन द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इट इज बिकॉज़ ऑफ द वर्कमैनशि
है मेटेरियल मेनुफैक्चर कर मेटेरियल निने बेला जी स्ट्रेन्थ हमें निले यूज कर स्ट्रेन्थ भाग जैसे कम स्ट्रेन्थ नहीं हो मेटेरियल को कें वर्कमेनशिप राी होना सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल राी धेरेवटा फैक्टर होना सकता द रिड्यूस्ड भैल्यू अफ स्ट्रेन्थ विच इज अपटेन बाई अप्लाइंग सर्टन फैक्टर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ इज कल्ड एज डिजाइन स्ट्रेन्थ अफ द मेटेरियल एंड द फैक्टर इज कल्ड द पार्सियल सेफ्टी फैक्टर अब तो मेटेरियल को जी स्ट्रेन्थ थी तो स्ट्रेन्थ बा घटाए जी स्ट्रेन्थ आक स्ट्रेन्थ हमें इसको डिजाइन स्ट्रेन्थ भो रामी कति फैक्टर ने घटाया छो फैक्टर पार्सियल सेफ्टी फैक्टर भो जस्ते कुछ मेटेरियल को मान कु मेटेरियल को क्यारेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेन्थ एफ थी रेस को डिजाइन स्ट्रेन्थ यदि एफडी दिस एफडी इज अलवेज लेस दैन एफ हई ये कुछ याद रख्पर्यो जैसे कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेन्थ भाग को डिजाइन स्ट्रेन्थ कम हो हमें डिजाइन कर स्ट्रेन्थ कम नहीं लीएर डिजाइन कर सौ रती कम हो एफ डी इज इक्वल टू एफ बाई पार्सियल सेफ्टी फैक्टर अफ द मेटेरियल जस्ते यदि मैं डिजाइन स्ट्रेन्थ अफ कंक्रीट लिंचु एफ सिके क्यारेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेन्थ अफ कंक्रीट डिवाइडेड बाई गामा एम सी रो गा एम सी को भैल्यू एफ सिके डिवाइडेड बाई वन पॉइंट फाइव गामा एम सी को भैल्यू कैं हो वन पॉइंट फाइव होसैगरी एफ डी एस यदि मैं डिजाइन स्ट्रेन्थ अफ स्टील लिंचु एफवाई क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ अफ स्टील डिवाइडेड बाई गा एम एस ये एफवाई बाई वन पॉइंट वन फाइव हो हाई ये कुछ अब यह डिजाइन कर एफसिके जो भैल्यू है तो जीरो पॉइंट सिक्स सेवेन एफसिके लिंक यह हमें हेरे थे ये भाग अगड़ी को भिडियो में अब ते पड़ी से मसंग डिजाइन लोड्स द डिजाइन लोड्स आर अपटेन बाई मल्टिप्लाइंग क्यारेक्टरिस्टिक लोड्स एंड द एप्रोप्रिएट पार्सियल फैक्टर अफ सेफ्टी मान हम बिल्डिंग में लाइबल लोड एफ छो लाइबल लोड में यदि मैं पार्सियल सेफ्टी फैक्टर ने मल्टिप्लाई कर दूँ मैं डिजाइन लोड आई मान हम बिल्डिंग में लाइबल लोड एप छो लाइबल लोड में यदि मैं पार्सियल सेफ्टी फैक्टर ने मल्टिप्लाई कर दूँ मैं डिजाइन लोड एफडी आसरी मैं इसमें के करें डिवाइड करें क्यों स्ट्रेन्थ कम एज्यूम करना लाई मेटेरियल को लोड लाइन बढ़ाएर लिंक ये बढ़ाएर लिने कारण के जस्त हम इस हर क्या हम नर्मल लाइफ में हर हम नर्मल लाइफ में के होता हमी बजार जाने बेला मन कई कुरा को दाम यदि हमी छेन हमी भाव लगता आप हिसाब कर इसको ये हो इसको ये हो इसको ये हो लाश मन चार सौ रुपया आयो अ घर में के हो चार सौ चाहे पांच सौ लीएर जा कि ठेगान अब कई को दाम बेसी काम पड़ना सकता सो हमें जोड़ना चार सौ नहीं जोड़ तर के गये तेल साढ़े चार सौ रच सौ लीएर गये कि यदि बेसी भैदि के करने लोड भी तस्त हो क्याकुलेट करने बेला मन हमें चार सौ गये तर यदि चार सौ भाग बेसी आईदी होने हमें के हमें बेसी लोड को लगी डिजाइन करूपे नो कुछ तेगरी यदि मैं ये मेटेरियल को मेटेरियल को के होता सीम्पल इक्जापल हमी इक्जाम दिए आँचु हमी इक्जाम दिए आदि हम इक्जाम राम छाइन तर नो हमें मक्स जोड़न थाल् पास होने अब तो मक्स कसरी जोड़ हमी मान पांच मार्ग कोसन छाँच मार्ग कोसन छी पांच में पांच नहीं आँच वन तो जोड़ेन हमें के भो पांच में दुई तीन आँच होगा जोड़ है जी सकद कम लीएर हमें जोड़ने कोशिश कर कम कम लीए पांच में पुग् कि पुग्देन तो हो अब तो कम कम लीए हमी पांच मक क अब ते धर कम आयो पास मक तो आँच तो भाग बेस आईदी होने तो झन राम तर कम आईदी हो पास मक तो हो पास तो होते हो मेटेरियल कम कम स्ट्रेन्थ लीए हमें पास कराने पे तेल अब तो भाग बेसी स्ट्रेन्थ छोड़ा झन राम होनी तर कम कम स्ट्रेन्थ लीएर यदि हमें चेक करते पास तो होने तो कम से कम ते कुछ हो ल अब कुरा आँच यहाँ पार्सियल सेफ्टी फैक्टर्स को रार्सियल सेफ्टी फैक्टर चाहिए हमीर आई स्कोर फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड को क्लस थर्टी सिक्स पॉइंट फोर में दी हे हर हम तो थर्टी सिक्स पॉइंट फोर 
डिजाइन भैल्यूज दिए भर्खर हमें पढ़ें एफ डी इजिकल टू एफ बाई गा एम एंड एफ डी इजिकल टू एफ इंटू गा एफ लोड को लगी मेटेरियल को लिए भर्खर हमें हे पड़ी थर्टी सिक्स पॉइंट फोर में हमीर पार्सिल सेफ्टी फैक्टर्स दिए थर्टी सिक्स पॉइंट फोर पॉइंट वन में दिए पार्सिल सेफ्टी फैक्टर गामा एफ फर लोड्स द भैल्यूज अफ गामा एफ गिवेन टेबल एटीन साल नर्वली बी यूज टेबल एटीन में हमीर डेड लोड प्लस इम्पोज लोड इम्पोज लोड बने लाइव लोड तेज को लगी हमी वन पोइ फाइव दिए सेफ्टी फैक्टर पार्सिल सेफ्टी फैक्टर तेगरी विन लोड रोज लोड अमी विन लोड र अर्थवैक लोडस मतलब छाइन धेरे अलग हमीर डेड लोड और लाइव लोडसंग मतलब सो फैक्टर अफ सेफ्टी कई दिखे तो वन पोइ फाइव दिए सो पार्सिल फैक्टर अफ सेफ्टी फोर लोड्स हमें वन पोइ फाइव यूज करने जस्ते इजापल को लगी यदि सर्विस लोड एक हजार किलोमीटर आयो को अल्टिमेट लोड कति हो तो डिजाइन लोड हमें कति यूज कर सौ वन पोइ फाइव ने मल्टिप्लाई कर दैट इज फिफ्टीन हंड्रेड किलोमीटर यूज कर सौ तेगरी थर्टी सिक्स पॉइंट फोर पॉइंट टू में दिए पार्सिल सेफ्टी फैक्टर गामा एम फोर मेटेरियल स्ट्रेन्थ वेन एक्सेसिंग द स्ट्रेन्थ अफ ए स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल मेम्बर फर द लिमिट स्टेट अफ कोलैप्स द वैल्यूज अफ पार्सिल सेफ्टी फैक्टर गामा एम सुड बी यूज वन पोइ फाइव फोर कंक्रीट रन पोइ वन फाइव फोर स्टील यदि मैं लिमिट स्टेट मेथड बा डिजाइन करते स्टील को लगी मैं वन पोइ वन फाइव यूज कर कंक्रीट को लगी मैं वन पोइ फाइव यूज कर नोट में कई क्या मैं दिखे गा एम वैल्यूज आर अलरेडी इनकर्पोरेटेड इन द इक्वेसन्स एंड टेबल्स गिवेन इन दिस स्टैंडर्ड फर लिमिट स्टेट डिजाइन र यो जो गा एम को भैल्यू है तो गा एम को भैल्यू सब पैल्हे देखि नहीं यूज कर यहाँ फर्मुला बनाइए तो के कसरी भारती सब हमें आने भिडियोज में हेसूं और फर्मुला यूज कर हमें अब यह मल्टिप्लाई डिवाइड कर रख् पर्दन तर लोड जी बार हमें डिजाइन कर सौ तीन लोड को लगी हमी वन पोइ फाइव ने मल्टिप्लाई करने पर्व अल्टिमेट स्ट्रेन्थ को लगी सरी अल्टिमेट लोड को लगी रहा अर्क नोट भी हमीसंग अर्क नोट में के भाई ल अ हाइयर भैल्यू अफ पार्सिल सेफ्टी फैक्टर फर कंक्रीट दैट इज वन पोइ फाइव हेज बीन एडप्टेड बिकज देर आर हाइयर चांसेस अफ वेरिएसन अफ स्ट्रेन्थ अफ कंक्रीट ड्यू टू इम प्रपर कंपैक्शन इन एडिकुएट क्यूरिंग एंड वेरिएसन इन द प्रोपर्टीज अफ इन्ग्रेडिएंट्स द चांसेस अफ वेरिएसन इन द प्रोपर्टीज अफ स्टील आर ए स्मल एज इट इज फेब्रिकेटेड इन द फैक्ट्रीज वे गुड वर्कमेनशिप एंड बेटर क्वालिटी कंट्रोल कैन बी अचिव हेन्स अ लोअर भैल्यू अफ वन पोइ वन फाइव हेज बीन एडप्टेड ल कंक्रीट को वन पोइ फाइव स स्टील को वन पोइ वन फाइव सब कंक्रीट को वन पोइ फाइव कि स्टील को वन पोइ वन फाइव कि कंक्रीट बना चाहे कंक्रीट प्लेस कर सब तो हमें साइड में कर कंक्रीट को कंपैक्शन नराम होगा अथवा कम कंक्रीट को काम कर वर्कमेनशिप नराम होगा जो इन्ग्रेडिएंटर तो सब नराम मिक्स होगा चाहे तेज क्वालिटी खराब होगा जिससे प्रोपर्टी में भेरिएसन आँच धेरे नई तेल हमें एट हाइयर भैल्यू यूज कर स्टील तो कंपनी में फैक्ट्री में फेब्रिकेट कर बनाइन ते क्वालिटी कंट्रोल राम हो मेटेरियस को क्वालिटी भी राम हो जिससे जो पार्सिल सेफ्टी फैक्टर छो हमें एट लोअर भैल्यू यूज कर यही थी हम पार्सिल सेफ्टी फैक्टर को कंटेन्ट अब नेक्स्ट भिडियो में हमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हेने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में हमें कंक्रीट को लगी छुट्टे और स्टील को लगी चाहिए छुट्टे हेने सो इस भिडियो में ये नई मन पर्यटन लाइक कर सब्सक्राइब कर साथीभाईसंग सेयर कर नबिर्स थैंक्स फर वाचिंग